നമുക്കിപ്പോൾ പോകേണ്ടത് ഹുബ്ലിയിലേക്കാണ് ഈ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയായി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം പോകാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ബാഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല മഴ കൂടുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഫുള്ള് റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോണ്ടി വരും മഴ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ഡ്രസ്സൊക്കെ നനയും ക്യാമറയും നനയും എന്ന് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് എട്ടായി പോകും ഇനി ഹൈവേ ആണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് മുംബൈ ഹൈവേ ആണ് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡ് പിടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പൂനെയിലേക്ക് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടത് ഇവിടെ ഒരുപാട് വി ആർ എൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് ഒപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന 
വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലൊക്കെ ബെൽഗാവി എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അത് കഴിഞ്ഞ മെയിൻ സിറ്റി വരുന്നത് കൊൽഹാപൂരാണ് മാറിയിട്ടോ എന്താ പറയുക സീനറി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈവേ പോകുന്നത് മലകൾക്ക് ഇടയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഉഷാർ സീൻ ആട്ടത് വേണ്ടിയില്ലേ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെയാണ് റോഡ് പോകുന്നത് അതും ഫുള്ള് പച്ചപ്പൊക്കായിട്ട് നട്ടുച്ച സമയമായിട്ടും വെയിലുണ്ടായിട്ടും ഒരു ചൂടില്ലാത്ത വെയിലാണ് തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടേ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെയാണ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മലകളാട്ടോ കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ മുമ്പേ ഹൈവേയിൽ നമുക്ക് ഒരു പഞ്ഞല്ലാത്തൊരു സാധനം പഞ്ചമില്ലാത്തൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ധാപകളാണ് ഇതിനിടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ധാപകൾ ഒരുമിച്ചുണ്ട് നമ്മൾ കേരള പൊറോട്ട കേരള പൊറോട്ട അവൈലബിൾ എന്ന കേരിയസ് ഉണ്ട് മലയാളികളുണ്ടാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എണ്ണിയ തീരാത്ത എത്ര ദാപകൾ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഫുഡിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോളിനും അപ് ടു മുംബൈ വരെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഘട്ടപ്പറബാർ റിവർ എന്ന് ഘട്ടപ്പറബാർ റിവർ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വന്ന വഴി ഹൈവേ നോക്കി ഊ അതായത് ഇതേ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് ഇത് പുഴ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്താ അപ്പുറത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും മലയുണ്ട് എന്താ മലയോടത് നോക്കിയ നാല് ഭാഗവും മലയോട് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് ഭാഗത്തും മല അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഗാട്ട ഹെഡ് എന്ന് ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഇത് ചുരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വലിയ ചുരമൊന്നും അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും വളവും തിരിവൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചുരമാണ് കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വില്ലേജ് ഒക്കെ കുറേ താഴത്താണ് നല്ല കോർണറിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള റോഡ് കിട്ടും അതായത് നമ്മളെ ചുരം പോലെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ത്തുണ്ടാവില്ലല്ലോ വൈഡല്ല ഇത് പക്ഷെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആയതുകൊണ്ട് ഒടുക്കത്ത നല്ല വൈഡാണ് അവിടെ തന്നെ കോർണർ ഇറങ്ങി നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ചെയ്യാം ലൊക്കേഷൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്